ടീ മോഡലിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് വിഷ്ണുരാജ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം ഹിസ്റ്ററിയാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതുവരെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വെച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവസാനം പറഞ്ഞത് മെർക്കൻ്റലിസ്റ്റ് ലോ ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്താണ് മെർക്കൻ്റലിസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക പഴയ വീഡിയോ ഒരിക്കൽ കൂടെ കാണുക ബാക്കി ഡൗട്ട് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ മെർക്കൻ്റലിസ്റ്റ് ലോ ആണ് അവസാനം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ മെർക്കൻ്റലിസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്കക്കാരെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്ന നയങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ട് ഒരുപാട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങൾ ഒരുപാട് സമരം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിഷേധങ്ങളെല്ലാം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കെല്ലാം ചുക്കാൻ പിടിക്കാനായി ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് തത്വചിന്തകന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ചിന്തകന്മാർ ഒരുപാട് ഒരു അവരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ ഒരുപാട് ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്വാധീനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ജനങ്ങൾ ഈ ഒരു കോളനിക്കാർക്കെതിരായിട്ട് കോളനിക്കാർക്കെതിരായിട്ടല്ല സോറി എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായിട്ട് തിരിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ആശയത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാമത്തെ ആൾ ജോൺ ലോക്ക് എന്നാണ് ആളുടെ പേര് അപ്പോൾ ജോൺ ലോക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ എവറി വൺ ഹാസ് സം ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് നോ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു സസ്പെൻഡ് ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ചില മൗലിക അവകാശങ്ങളുണ്ട് അത് ഹനിക്കാൻ അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഗവൺമെൻറ്റിനും അവകാശം ഇല്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചിന്തകൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചിന്തകനായ ജോൺ ലോക്കിൻ്റെ ഒരു വാദഗതി അവ രണ്ടാമത്തെ ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോമസ് പെയിൻ തോമസ് പെയിൻ്റെ എന്താണ് വാദം നോക്കിക്കോ ദർ ഈസ് സംതിങ് അബ്സേർഡ് ഇൻ സപ്പോസിങ് എ കോണ്ടിനെൻറ്റ് ബി പെർപ്പച്വലി ഗവേൺഡ് ബൈ എ ഫോറിൻ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദേശ ശക്തിക്ക് വിദേശ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇംഗ്ലണ്ടാണ് അതിന് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു വൻകര അമേരിക്കൻ വൻകര അടിമപ്പെട്ട് കിടക്കുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്ന സംഗതി അല്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് തോമസ് പെയിൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെയുള്ള ജനങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കോളനിക്കാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള വാദഗതികളാണ് ആശയങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി എന്തുണ്ട് കോളനി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കോളനി ഭരണത്തിനെതിരായിട്ടൊരു വികാരമുണ്ട് ആ വികാരത്തെ കൂടുതൽ ആളി കത്തിക്കാനായിട്ട് ഇവരുടെ ഒരു എന്ത് ചെയ്തു ആശയങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ മറ്റൊരു സംഭവമാണ് ബോസ്റ്റൺ ഡീ പാർട്ടി എന്ന് പറയും ബോസ്റ്റൺ ഡീ പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കേട്ടു കാണും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് നേരത്തെ മെർക്കൻ്റൽസ് നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന തേയിലയ്ക്ക് അമിതമായിട്ടുള്ള നികുതിയൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഈ ബോസ്റ്റൺ ഡീ പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ ഡിസംബർ മാസം പതിനാറാം തീയതി അമേരിക്കയിലേക്ക് തേയിലയും കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കപ്പൽ ബോസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന തുറമുഖത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു നങ്കൂരമിട്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു ആ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ആ കപ്പലിലേക്ക് റെഡ് ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ വേഷം ധരിച്ചെത്തിയ ആൾക്കാർ അമേരിക്കയിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു കയറുകയും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പെട്ടി തേയില കടലിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ഒരു സംഭവത്തെയാണ് നമ്മൾ ബോസ്റ്റൺ ഡീ പാർട്ടി എന്ന ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം എന്താണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ഡിസംബർ മാസം പതിനാറാം തീയതി രാത്രിയിൽ ബോസ്റ്റൺ തുറമുഖത്ത് നങ്കൂരമിട്ടിരുന്ന ആങ്കർ ചെയ്തിരുന്ന ഷിപ്പിലേക്ക് ഒരു കൂട്ടം അമേരിക്കക്കാർ റെഡ് ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ വേഷം ധരിച്ച അമേരിക്കക്കാർ കടന്ന് കയറുകയും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പെട്ടി തേയില എന്ത് ചെയ്തു കടലിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് അതിനെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ചിന്തകന്മാരുടെ
വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ജനങ്ങളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ നികുതികൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത് അതായത് നോർത്ത് അമേരിക്കൻ പീപ്പിൾസിൻ്റെ ഒരു അനുമതിയില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവരുടെ മേലിൽ പുതിയ ടാക്സ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾ ഈ ആവശ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പെറ്റീഷൻ തയ്യാറാക്കി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവിന് സമർപ്പിച്ചു ഈ പെറ്റീഷനെ ഒലിവ് ബ്രാഞ്ച് പെറ്റീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒലിവ് ശാഖ നിവേദനമെന്ന് അറിയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിക്കും രാജാവ് എന്ത് ചെയ്യും അത് മേടിച്ച് നോക്കി അതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെറ്റീഷൻ വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു ഇവരെ അടിച്ചമർത്താനുള്ള സൈന്യത്തെ അമേരിക്കയിലേക്ക് വിട്ടു അതെന്ത് ചെയ്തു ഇംഗ്ലണ്ടും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധ സമാനമായിട്ടുള്ളൊരു ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതിന് കാരണമായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ അടുത്ത് ഉണ്ടാവുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആ വർഷം അതായത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിലെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ തീർന്നു അത്രയും നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ വർഷങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിക്കൊള്ളണം കാരണം നമുക്ക് ടൈം ലൈനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം അത് എഴുതാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഉപയോഗം വരും ശരി അടുത്ത് സെക്കൻഡ് കോണ്ടിനൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിലാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് രണ്ടാം കോണ്ടിനൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് സ്ഥലം ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഫിലാഡ് അൽഫി അതിന് മാറ്റമൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാം കോണ്ടിനൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മുടെ എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലണ്ടും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധ സമാനമായിട്ടുള്ളൊരു ആ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അമേരിക്കക്കാർക്ക് ഒരു സൈന്യമുണ്ട് ആ സൈന്യത്തിൻ്റെ തലവനായിട്ട് കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫായിട്ട് നമ്മുടെ ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ ഇലക്ട് ചെയ്തു അതാണ് സെക്കൻഡ് കോണ്ടിനൻ്റൽ കോൺഗ്രസ്സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഫിലാഡ് അൽഫിയിൽ വെച്ച് നടന്നു അതുപോലെ തന്നെ ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ കോണ്ടിനൻ്റൽ ആർമിയുടെ ചീഫായിട്ട് ഇലക്ട് ചെയ്തു കോണ്ടിനൻ്റൽ സൈന്യത്തിൻ്റെ വൻകര സൈന്യത്തിൻ്റെ തലവനായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇത്രയുമാണ് സെക്കൻഡ് കോണ്ടിനൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കോണ്ടിനൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം നടന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരാളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു എന്താണ് തോമസ് പെയിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തോമസ് പെയിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി അടുത്തിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ തോമസ് പെയിനിന് രചിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഒരു ലഘുലേഖ ഒരു പാംലറ്റ് ആ സമയത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സോറി അമേരിക്കയിൽ പുറത്തിറങ്ങി അതിൽ പറയുന്ന വാചകങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരുന്തുണ്ട് ഒരു ഐഡിയോളജി അതിൽ ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തോമസ് പെയിൻ ഡിക്ലെയർഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് വൈസ് ഫോർ ദ അമേരിക്കൻസ് ടു ബ്രേക്ക് ദ ടൈസ് വിത്ത് ബ്രിട്ടൻ വേറെ ഒന്നുമല്ല അമേരിക്കയ്ക്ക് ഏറ്റവും വൈസായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള തീരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടനുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കെട്ടുപാടുകളും എന്ത് ചെയ്യണം വിട്ടു കളയണം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടനുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും വിട്ടു കളയണമെന്നുള്ള ഒരു ആശയമാണ് തോമസ് പെയ്ൻ എന്താണ് ആ ഒരു പാംലറ്റിൽ കോമൺ സെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പാംലറ്റ് നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് കോമൺ സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ പാംലറ്റിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ അതിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബ്രിട്ടനുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും വിച്ഛേദിക്കുകയാണ് അമേരിക്കക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ബുദ്ധിപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാൻ പറ്റുന്ന അടുത്ത കാര്യം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ജൂലൈ മാസം നാലാം തീയതി ഓക്കെ ആ വർഷങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വെച്ചോളണം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് ബോസ്റ്റൺ ഡി പാർട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിൽ ഫസ്റ്റ് കോണ്ടിനൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം അടുത്ത എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ സെക്കൻഡ് കോണ്ടിനൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം എഴുപത്തി ആറ് ജൂലൈ മാസം നാലാം തീയതി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അതായത് അമേരിക്ക സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി അതായത് തങ്ങൾ ആ ഒരു വിദേശ ശക്തിക്ക് കീഴിലല്ല ഞങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുത്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം അമേരിക്കക്കാർ നടപ്പിലാക്കി ആ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് തോമസ് ജെഫേഴ്സനും അതുപോലെ തന്നെ ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലി
അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പുതിയൊരു രാജ്യം വരുമ്പോൾ അതിനെന്ത് വേണം ഒരു ഭരണഘടന വേണം അപ്പോൾ അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം അവസാനിച്ചത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് അപ്പോൾ അതിനെ തുടർന്ന് ബാക്കി എന്ത് ചെയ്തു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഒരു പാരീസ് സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് പാരീസ് സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരീസ് സമാധാന സന്ധി അത് അവിടെ ആ ഒരു സമാധാന സന്ധിയിൽ വെച്ചിട്ട് ബ്രിട്ടൻ അംഗീകരിച്ചു അമേരിക്കയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അംഗീകരിച്ചു അങ്ങനെ അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കാനുള്ള എല്ലാവരും ആ ഒരു എന്താണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പുതിയൊരു രാജ്യമാകുമ്പോൾ ഒരു ഭരണഘടന എന്ത് ചെയ്യണം ഉറപ്പായിട്ട് വേണം അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൺവെൻഷൻ എന്ത് ചെയ്തു ഫിലാഡൽഫിയയിൽ ചേർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഭരണഘടന എന്ത് ചെയ്യുക പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അവിടെ അത് ചേർന്നത് അപ്പോൾ അത് ആരാണ് ഈ ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എന്താണ് ജെയിംസ് മാഡിസൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജെയിംസ് മാഡിസൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കുകയും ആ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ രാഷ്ട്രം വരികയും ആ രാജ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ കോണ്ടിനൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് എന്താണ് സൈന്യത്തിൻ്റെ തലവനായ ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ എന്ത് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ശരി ഇനി അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഈ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നമ്മുടെ യൂറോപ്പിലല്ല ഇപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ സ്വാധീനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറയാൻ പറ്റുന്നത് അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളി ഉയർത്താൻ കഴിഞ്ഞു ആർക്ക് ഒരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തിനെതിരെ പ്രധാനമായിട്ടും ബ്രിട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തിനെതിരായിട്ട് എന്താണ് ഒരു വെല്ലുവിളി ഉയർത്താൻ കഴിയുകയും ആ വെല്ലുവിളി എന്ത് ചെയ്തു അവർ ഒരു വിജയത്തിലോട്ട് എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അമേരിക്കയ്ക്ക് എന്ത് തടയിടാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു യൂറോപ്യൻ ശക്തിയുടെ ആധിപത്യത്തെ തടയിടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമുണ്ട് ഇതിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കി ഒന്നാമത്തത് ഗേവ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ ടു ദ ലേറ്റർ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾസ് ആൻഡ് റെവല്യൂഷൻ ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ലോകത്തിൽ പിന്നീട് നടന്ന അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ശേഷം നടന്ന എന്താണ് സമരങ്ങളിലും വിപ്ലവങ്ങളിലും എല്ലാം ഒരുപാട് പ്രചോദനം നൽകാൻ ഈ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അവർ തെളിയിച്ചതാണ് ഒരു ബ്രിട്ടനെ പോലുള്ള ഒരു ശക്തമായ രാജ്യത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അമേരിക്ക ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കും അവരുടെ എന്താണ് ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളിന് ഒരു നല്ലൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് എന്താണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഞാൻ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിലെ എന്താണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രം ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് രാഷ്ട്ര തലവനെ ഇലക്ഷനിലൂടെ ഇലക്ഷനിലൂടെയാണ് അയാൾ അധികാരത്തിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്തരം രാജ്യങ്ങളെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഫോം പിന്തുടരുന്ന രാജ്യങ്ങളെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിഡൻറ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അധികാരത്തിൽ എത്തിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അമേരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഫോം പിന്തുടരുന്ന രാജ്യമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രസിഡൻറ്റിനെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളും എന്താണ് റിപ്പബ്ലിക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് പ്രിപ്പയർ ദ ഫസ്റ്റ് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലോകത്തിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്ന പല വിധത്തിലുണ്ട് എഴുതപ്പെട്ടതും എഴുതപ്പെടാത്തതും എല്ലാം ഉണ്ട് ഫ്ലെക്സും ഫ്ലെക്സിബിളും റിജിഡും ആയിട്ടുള്ളത് പല